Hello, welcome to Hara Tailors. I'm going to talk about the Chutti Top. We are going to talk about the Chutti Top. We are going to talk about the Chutti Top. We are going to talk about the Chutti Top. We are going to talk about the Chutti Top. We are going to talk about the Chutti Top. இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் ஷோல்டர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது இந்த செகண்ட் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் வந்து இது மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக இருக்குது இப்போது மோஸ்ட்லி இது மாதிரி இல்லை தான் நமக்கு கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க இதில் நம்ம எப்படி வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை அதாவது ஷோல்டர்லேருந்து ப்ளவுஸ் அந்த இறங்குகிற ப்ராப்ளத்தை எப்படி க்யூர் பண்ணுறதுன்றதை இப்போ நம்ம தனித்தனியாக பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ஸ்லாண்டிங்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஷோல்டர் இதில் எப்படி நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷோல்டர் அளக்குறோம் பார்த்திங்களா அந்த அளக்கும் பொழுது இது பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டர் இங்கேருந்து இது வரையில் நம்ம அளப்போம் ஆனால் அந்த அளவை நம்ம டேரெக்டாக ப்ளவுஸில் நம்ம வைக்கக்கூடாது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் நமக்கு நாற்பது சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த நாற்பது சென்டிமீட்டரை ப்ளவுஸுக்கு வைக்காதீங்க அந்த நாற்பது சென்டிமீட்டரை வந்து நீங்கள் சுடிதார் டாப்புக்கு அது மாதிரிலாம் வைக்கலாமே தவிர ப்ளவுஸு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அந்த அளவை நீங்கள் வைக்காதீங்க அதுலேருந்து ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டரை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு வைங்க ஏன்னா சுடிதார்னு போது நமக்கு கொஞ்சம் லூஸ் இதுவாக இருக்கும் கொஞ்சம் சரியாக இருக்கும் ப்ளவுஸ் நம்ம டைட் ஃபிட்டிங் போடும் போது நம்ம ரொம்ப கீழே இருக்கணும்னா நம்ம ஷோல்டர் இல்லை இந்த இடத்துல இல்லாமல் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு ப்ளவுஸோட நெக்கை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தும் பொழுது கீழே வழியிறதுக்கான சான்சஸ் அது இருக்குது அதனால் நீங்கள் நார்மலாக ஷோல்டர் எடுக்கிறீங்க பார்த்திங்களா அதுலேருந்து ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நீங்கள் கம்மி பண்ணிவிட்டே நீங்கள் டயக்ராம் போடலாம் இப்போது இது மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக இருக்க ஷோல்டருக்கு நம்ம எப்படி டயக்ராம் போடுறதுன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது நார்மலாக ஒரு பேட்டர்ன் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இடுப்பளவு மார்பு சுற்றளவு ஷோல்டர் ஆமுல் எல்லாமே வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ இதில் எப்படி கழுத்து வரைய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கேருந்து நீங்கள் கழுத்துக்கு டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து ஷோல்டரை இப்படி கிராஸ் கொடுங்க இது மாதிரி நீங்கள் கிராஸ் கொடுத்தீங்கன்னா தான் அதை பாருங்கள் இந்த ஷோல்டர் இப்போ இங்கே இருக்குது இங்கேருந்து இந்த கிராஸுக்கு அப்போ தான் இந்த ஷோல்டர்லேருந்து இதை பாருங்கள் நமக்கு இங்கே ஷோல்டர் இருக்குன்னா இங்கேருந்து நமக்கு ஸ்லாண்டிங்காக வருது அதே மாதிரி நமக்கு கழுத்து பகுதியிலேருந்து இந்த ஸ்லாண்டிங்காக வரும்போது நமக்கு ஷோல்டர் வழியாது ஓகேங்களா இந்த இது வந்து இன்னும் கூட ரொம்ப இதுவாக இருக்கவங்களுக்கு இது ஒன் சென்டிமீட்டரில் ஒன் இன்ச் கூட நீங்கள் இதை அதிகப்படுத்திக்கலாம் இது ஒரு மெத்தடு இப்போ நிறைய பேர் கேட்பீங்க நாங்கள் இங்கே ஷோல்டர் ஒன் இன்ச் நாங்கள் வந்து இங்கே கீழே கிராஸ் பண்ணிட்டோன்னா நாங்கள் ஆமுல் வரையும் போது இந்த இடத்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்பீங்க அதெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை இது மாதிரி நீங்கள் ஷோல்டர் வந்து ஒன் இன்ச் கீழே இப்படி கிராஸ் கொடுக்கணும் கொடுக்குறவங்க ப்ளவுஸ்க்கு கை அட்டாச் பண்ணும் பொழுது சுடிதாருக்கு கை அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி அதாவது பாடியை தனியாக பண்ணாமல் அட்டாச் பண்ணுறோன்னா அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது பாடியை தனியாக முதல்ல இணைச்சிடணும் கையவும் தனியாக முதல்ல இணைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா செப்பரேட்டாக வந்து நீங்கள் இதில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இடம் வந்து சரியாகிடும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவே இங்கே விட தேவையில்லை இல்லை இங்கே எக்ஸ்ட்ரா விட்டிங்கன்னா இந்த இடத்தண்ட வந்து நமக்கு லூஸ் கொடுக்கும் அதனால் நீங்கள் கையை தனியாகவும் பாடியை தனியாகவும் இணைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டுத்தையும் ஒன்று சேருங்க அப்போது உங்களுக்கு இந்த ஷோல்டர் உங்களுக்கு வழியாது இப்போது இது மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக ஷோல்டர் உள்ளவங்களுக்கு ஷோல்டர் வழியிறதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து ஒரு ஷோல்டர் போட்டுட்டு வரையும் பொழுது இந்த இடத்துலேருந்து அதிகமாக அதாவது ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸோ மூணே காலோ மூன்றையோ நம்ம வைக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் நமக்கு கழுத்தோட அகலம் வந்து அதிகமாகிடும் அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஷோல்டர் வழியிறதுக்கான கா நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் நார்மலாக இங்கேருந்து நீங்கள் எடுக்கிறத ரெண்டே கால் இன்ச்சஸ் எடுங்க இல்லைங்க நான் கொஞ்சம் ப்ராடாக போடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் எடுக்கிறது ரெண்டரை இன்ச் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கூட அதை பாருங்கள் கழுத்து வரையும் இதுவாக இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கழுத்தை நீங்கள் இது மாதிரி ப்ராடாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வெளியே வரும்போது அகலப்படுத்திக்கலாம் அதாவது ஷோல்டர்லேருந்து கீழே வரும்போது ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு வந்து அதே அளவாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வரும்போது நீங்கள் நெக்கை கொஞ்சம் ப்ராடாக ஆக்கிக்கலாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஷோல்டர் வழியத்துக்கான சான்சஸ் கிடையாது இல்லை இது டிசைன் வந்து ப்ராடாக போடுறதுக்கான டிசைன் தான் அதை நாங்கள் மாற்ற முடியாது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது மூணு மூன்றை வைக்கும் பொழுது நீங்கள் ரோப் வச்சு நீங்கள் கட்டிக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம ஷோல்டர் அளவு எடுக்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த ஒரிஜினல் அளவை அப்படியே எடுக்காமல் இப்போ இங்கேருந்து 
நம்ம ஆமுல் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஆமுல் அளவை விட கழுத்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கீழே எழு இறங்குதோ அந்த அளவுக்கு ஷோல்டர் வழியை தான் செய்யும் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் அது மாதிரி இது பண்ணுற டைமில் நீங்கள் ரோப் வச்சு கட்டுறது ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் சொன்னது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக வரும்னு நினைக்கிறேன் இதுவரை சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்யூச்சரில் வர வீடியோஸும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம டாப்போட இன்வசபிள் பைப்பிங் எப்படி வைக்கிறதுன்றது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது இது ஒரு சுடிதார் கம்ப்ளீட் ஆனது ஸ்லி ஸ்லிட் மட்டும் இன்னும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலை இதில் நம்ம எப்படி பைப்பிங் வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே ஒரு த்ரீ சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு நம்ம இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம நிறுத்திருப்போம் டாப்புக்கு சைட் கட்டுக்கு இதை பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இது ஓப்பன் பண்ணும்போது இப்படி வரும் இதில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓப்பன் கரெக்டாக இந்த தையல் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த தையலுக்கு நேராக இது மாதிரி நீளமாக ஸ்கேலில் கோடு போட்டுடுங்க கோடு போட்டுட்டு நம்ம இது மாதிரி ஏற்கனவே நம்ம த்ரெட்டில் பைப்பிங் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் உள்ளே த்ரெட் இருக்குது த்ரெட்டில் பைப்பிங் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை வச்சு எப்படி பைப்பிங் தைக்கிறதுன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்தோடு நமக்கு தையல் நின்று இருக்குது இதுலேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு மேலே இந்த பைப்பிங்கை இந்த ஓரத்தில் வைக்க போகிறோம் இந்த பார்த்திங்கன்னா பைப்பிங்கில் இந்த இடம் ஃபோல்டிங் நம்ம இங்கே ரோப் வச்சுருக்கோம் இந்த சைடு பிசுருள்ள பக்கம் இந்த பிசுருள்ள பக்கத்தை இந்த துணியை நம்ம தச்சுருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா டாப்பாக அந்த பிசுருள்ள பக்கத்தோடு இப்படி ஓரமாக வச்சுட்டு அதாவது நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க அளவை விட ஒன் இன்ச்சுக்கு மேலே இப்படி வச்சுட்டு முதல்ல ஒவ்வொரு கால் அளவு தையல் தைக்க போகிறோம் இப்போது நம்ம ராங் சைடு வச்சு இது மாதிரி கால அளவுக்கு தையல் போட்டிருக்கோம் இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே ரைட் சைடு இப்படி திருப்பி இருக்கு இல்லையா இது இதுக்கு மேலே நம்ம ஏற்கனவே நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த கோடு இந்த கோடு மேலே இந்த பைப்பிங் திருடை இப்படி வைக்கணும் வச்சுட்டு இந்த துணியை இப்படி மடிக்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி வரும் இப்போது இதை அப்படியே வச்சுட்டு இந்த ஓரத்தில் மட்டும் நம்ம தையல் போட போகிறோம் பாருங்கள் இப்போது பரந்த இந்த பைப்பிங் த்ரெட்டை நம்ம ஏற்கனவே மார்க் பண்ணியிருக்க அந்த மார்க்கிங்கில் இது மாதிரி இந்த பைப்பிங் வச்சிடணும் வச்சுட்டு இந்த அடியில் இருக்க துணியை இப்படி மடித்து அந்த பைப்பிங் த்ரெட் தெரிகிற அளவுக்கு மட்டும் நம்ம அதை மடிக்க போகிறோம் மடிச்சுட்டு இந்த ஓரமாக இப்படி தையல் போடுவோம் பாருங்கள் அந்த மார்க்கிங் அதுக்காக தான் நம்ம போடுறது ஏன்னா நம்ம தையில் கோணல் மாணலமாக பைப்பிங் வச்சிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த மார்க்கிங் போடுறது அந்த மார்க்கிங் மேலே நம்ம இந்த பைப்பிங் இப்படி வச்சுட்டு இந்த இப்படி அடியில் இருக்க துணியை இப்படி மடிக்கிறோம் மடிச்சுட்டு இப்படி மேல் தையல் போடுறோம் இது மாதிரி நம்ம தச்சு முடிச்சிடணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைட்லேயும் தச்சு முடித்ததுக்கப்புறமா இதை என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தோன்னா இந்த பாருங்கள் இதை அப்படியே இப்படி திருப்பிட்டு இங்கே ஓரமாக ஒரு தையல் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ பாருங்கள் இதை இப்படி திருப்பிடுறோம் திருப்பிட்டு இப்படி ஓரமாக தையல் போடுறோம் இப்போது இதை பாருங்கள் இதை இப்படி உள்ளே மடக்கிடுறேன் மடக்கிட்டு நமக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த பைப்பிங் மட்டும்தான் வெளியே தெரியும் அந்த பைப்பிங்கில் இப்படி ஓரமாக நம்ம தையல் போடுவோம் இதுக்கு சிங்கிள் ஃபுட்லாம் யூஸ் பண்ணுன்ற அவசியம் கிடையாது நம்ம டபுள் ஃபுட்லேயே நம்ம போடலாம் ஏன்னா சிங்கிள் ஃபுட் நம்ம மாற்றிக்கிட்டு இறக்கும் போது இந்த பார்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிடுச்சா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் டபுள் ஃபுட்லேயே ஆனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக தைங்க ஏன்னா நம்ம பை த்ரெட் பைப்பிங் வச்சுருக்கோம் அந்த த்ரெட்டில் வந்து நமக்கு தையல் விழக்கூடாது அதனால் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து தைங்க இப்போது இந்த ஸ்லிட்டோடு இந்த கார்னர் அந்த வி மாதிரி வருது பார்த்திங்களா அந்த இடத்த நமக்கு நம்ம ஏற்கனவே பண்ண பார்த்திங்களா ஒரு பைப்பிங் குள்ளே இன்னொரு பைப்பிங் வச்சுட்டு இந்த பாருங்கள் இந்த தையலை இப்படி கொண்டு வந்து இந்த ஷார்ப்பாக இந்த ஊசியை உள்ளே நிறுத்திட்டு நம்ம இப்படி திரும்ப போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி பைப்பிங் அடித்து முடிச்சுட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பைப்பிங்லேருந்து ஒரு கால் அளவு தையல் இதே மாதிரி ஓரமாக போட்டுனு இருக்கிறோம் இது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் இந்த கால் அளவு வச்சுட்டு 
பைப்பிங்லேருந்து ஒரு காலளவு ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே மடிச்சோம் பார்த்திங்களா துணி அது கீழக்கும் அது படிமான அடையிறதுக்கு நம்ம இந்த காலளவு தையல் நம்ம சைட் கட்டுக்கு எப்படி நம்ம மேலே ஒன் இன்ச் மேலே ஏற்றுவோமோ சென்டரில் வரும்போது அதை இதை செய்வோம் இப்போது இந்த காலளவு தையல் இது பண்ணும்போது மேலே அப்படியே ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு இப்படி மேலே தையல் வந்து இப்படி ஊசி உள்ள நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து இந்த பைப்பிங் நமக்கு பர்ஃபெக்டாக இதில் ஃபிட் ஆகிடும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபியூச்சராக வர எல்லா வீடியோஸையும் இங்கே தொடர்ந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ விவாஸ்